어, 요리 좀 잘하는 것 같지 않아요? 음. 짠! 여러분 안녕하세요. 오늘 하루 저의 일상을 보여드릴 역을 하거든요. 일단 가방부터 써야겠죠? 어차피 운동할 때 머리 찢기빛. 조세안하고 입고 야 되고 이렇게 레깅스를 입고 운동을 해야 되니까 레깅스와 티셔츠도 챙겨볼게요. 날씨가 추워졌어요. 페페로 데이였잖아요. 페페로 못 받았어요. 어, 등립한 지는 이제 1년 반이 돼가고 있습니다. 양말이 없어요. 양말을 빨아야 되는데. 양말을 왜 이렇게 잃어버린지, 왜 잃어버린, 어디 갔는지 모르겠어요. 왜 양말이 짝지기가 안 맞는지 모르겠어요. 며칠 전에는 니트를 알뜰 삶음을 했다가 크롭티가 돼가지고 버렸어요. 댓글 중에 영상 봤는데 마마무 솔로 닮았다고 댓글을 봤어요. 감사합니다. 지금 도착했거든요. 어딘지 보여드릴게요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 옷을 갈아입었어요. 그리고 수업하러 갈게요. 오, 영상 맞춰볼게요. 앞으로 가리고 발 뒤꿈치 수리 상태에서 앞뒤로 들려요. 그렇죠. 지금 잡았어요. 그거가 정면이에요. 이거는 골반 아 힘들어. 골반 교정 맞추는 자세 좋거든요. 어깨도 앞뒤 떨어지고 땅 바라보고 다시 한번 발끝 힘 모으고 아이고야. 발을 기다리고 돌아. 네. 처음 성공했어요. 어, 무슨 오일이에요? 티트리 오일 한 개. 이 소피 있는. 오늘 파스타 시리스 아산날에 성공한 기념으로 티트리 오일 선물해 드릴게요. 감사합니다. <웃음> 아, 저 이거 받았어요. 부럽죠? 오늘 입은 요가복 바지 괜찮은 것 같아요. 괜찮아요? 어, 입잘 어울린다. 아, 나 배꼽 위까지 올라오는 거 좋아해. 처음에 너무 작은 거예요. 근데 이게 신축성이 너무 좋아서 다리가 다싹 들어가고 다리가 긴데 훨씬 길어 보여. 땀을 뺐으니까 물도 좀 마시고 제가 챙겨 먹는 것도 먹어야 되는데 일단 수분 빠졌으니까 빨리 이걸 챙겨 먹어줘야 돼요. 이게 수분 보충에 좋고 그리고 피부 장벽도 튼튼하게 해주는데 되게 탁월해가지고요. 챙겨 먹어요. 오늘 선생님께 선물 받은 티트리 오일 제가 또 이렇게 마사지기를 챙겨 다니거든요 하나 둘 조금 뿌리고 이렇게 좀 마사지 해줘야 될것 같아요 광대 아래 이렇게 노폐물 빼줘야 앞광대가 예쁘게 살아나요 아 미간 찌 뿌리는데도 자 이제 이동을 해볼게요 갈 길이 머니까 
음, 오늘은 특별히 식당 그리고 몸 관리할 때 먹는 음식들을 준비해봤어요 여러분들한테 보여드리기 위해서 어떤 걸 주로 먹냐면요 양배추 찜을 좋아해요 제가 좋아하는 양배추 짠 시작해볼게요 물을 끓여줍니다 자 그다음 피망 예쁘죠 색깔 어설퍼도 조금 이해해주세요 맛있다 짜자잔 닭가슴살 손 깨끗이 씻었어요 짠 음, 싱싱해요 자, 이거를 살짝 뜰게요 양배추를 투하해보겠습니다 음. 새우 한 마리, 두 마리 당신을 위한 무슨 제가 좋아하는 쌈장이에요 이게 아 다이어트 할때 그렇게 해도 돼요 현미밥 조금에다가요 막 상추, 막 배추 막 이런 채소를 많이 해서 쌈장 조금 이렇게 해가지고는 쌈밥 해 먹어도 자 잠시 자리 이동 팬을 달궈 줄게요 어, 요리 좀 잘하는 것 같지 않아요? 자 칼집을 이렇게 내줘요 해산물은 늦게 질겨지지 않게 제가 고등학교 때 학교에서 주는 밥을 안 먹고 싸갔어요 꼭 급식 먹는 애들이 한 입만 이러거든요 제피 같은 이 양배추 쌈을 제 친구한테 준 적이 있죠 새우를 시키자 이렇게 오늘 요가를 했는데 팔이 후들후들 거렸거든요 근육이 약간 스크래치를 입은 거래요 음, 여기에 새우와 닭을 먹으면 새우와 닭에 프로틴이 싹 들어가면서 제 근육은 이렇게 더 튼튼해지는 이런 원리로 몸을 만든다 하더라고요 저의 신체가 음, 일단 싸볼게요 닭가슴살을 하나 올리고 새우 두개 올리고 예쁜 색감의 피망 이렇게 예쁜 무슨 쌉싸름한 맛을 이렇게 쌈장 살짝만 떠요 요만큼만 어 맛있겠다 자 맙니다 너무 좋아 자 매콤한 거 좋아하는 분들은 영 칼로리라 했잖아요 자극적이게 먹어야 약간 생각이 안 나요. 그리고 백본 에이전 예쁘죠? 제가 한번 맛을 볼게요 맛있어요 근데 쌈장 조금 더 해야 맛있을 것 같아요 많이 넣으세요 여러분 이거랑 쌈장이랑 같이 넣어 먹으면 맛있을 것 같아요 음, 두개 같이 넣는 게 맛있어요 이제 식사를 끝냈으니까 티타임 음 고소해 그리고 제가 왜 무용을 시작하게 됐냐면 어릴 때부터 뭔가 예술을 하고 싶다는 생각이 있었어요 왜 그런 생각을 하게 되는지는 모르겠지만 노래하는 거 좋아하고 춤추는 거 좋아하고 하다 보니까 무용학원을 가게 됐고 그 당시 한국에서 황진이라던가 궁이라는 드라마에서 이제 발레하는 사람이 나오고 한국 무용하는 사람도 이렇게 나와가지고 그 모습에 매료돼서 무용학원을 갔었어요 이러니까 여러분하고 지금 티타임 하면서 얘기하고 있는 것 같아요 뭔가 너무 여유롭고 좋아요 그래서 오늘 제가 내면의 건강함, 외면의 건강함 챙기는 법 브이로그에 담아봤거든요 여러분들도 어떻게 건강 챙기시는지 알려주시고요 오늘도 구독과 좋아요 그리고 인싸 언니 서지연 많이 사랑해주세요 안녕 짠